ഹായ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയർ ആണ് ലെറ്റ് എ ബി എ നോൺ എം ടി സെറ്റ് എ എന്നത് നോൺ എം ടി സെറ്റ് ആണ് ലെറ്റ് എസ് എ എസ് സിക്സ് ലി എസ് എ വി ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ എ എന്ന സെറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എസ് എ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് എ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷനിൽ എസ് എ എന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആവും അവിടെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൂഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഇഫ് സിഗ്മ ബിലോങ്സ് ടു എസ് എ ആൻഡ് ടോ ബിലോങ്സ് ടു എസ് എ അതായത് എസ് എക്ക് അകത്ത് രണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എടുക്കാണ് സിഗ്മയും ടോയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടോ ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അതായത് സിഗ്മ ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എടുത്താലും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എസ് എ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഷോൺ ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഈൽസ് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ സിൻസ് സോറി ഹൻസ് എസ് എ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അത് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ വി ഷോൺ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്മ ബിലോങ്സ് ടു സിഗ്മ ബിലോ സിഗ്മ ആൻഡ് ടോ ആർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓൺ എ ദർ ഫോർ സിഗ്മ ആൻഡ് ടോ ആർ വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ദർ ഫോർ സിഗ്മ ടോ സിഗ്മൽ ടു എന്ന് നമ്മൾ നല്ല പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലേ അത് എഴുതിയേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും സിഗ്മ എന്നത് സിഗ്മ ടോയും രണ്ടും വൺ വൺ ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിഗ്മ ടോ എന്നുള്ളതും ഒരു വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആവും അപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ സിഗ്മ ടോ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സിഗ്മ ടോ സിക്വൽ ടു സിഗ്മ കോമ്പോസിറ്റ് ടോ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അപ്പം നമുക്കറിയാം കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത് ഈസ് എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സോറി അസോസിയേറ്റീവ് നമ്മളെ കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ഈസ് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എച്ച് ഈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം കോമ്പോസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും പെർമിറ്റേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ and we know that function composition is associative hence permutation multiplication is associative and so group axiom g1 such appo adhe nammal parnadu matrix para sorry permutation multiplication nalladu nammal closed aanu kaaran nammal than sigma to yum 1 1 on 2 anengil sigma to nalladu 1 1 on 2 aanu appo adhe permutation aanu okay ഇനി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫാ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫാൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ആകാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ജി വൺ ആക്സിയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി ജി ടു ആക്സിയം നമ്മൾ ടോ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ടോ ഓഫ് എ സിക്കൽ ടു എ ഇത് ടോ
ഐഡൻറ്റിറ്റി പെർമിറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഇനി അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇത് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടോ ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു സിഗ്മ അല്ലേ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി പെർമിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ലെറ്റ് എനി ലെറ്റ് സിഗ്മ ബി എനി പെർമിറ്റേഷൻ ദെൻ ടോ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓഫ് എ സിക്വൽ ടു ടോ ഓഫ് സിഗ്മ ഓഫ് എ അല്ലെ ടോ സിഗ്മ ഓഫ് എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടോ ഓഫ് സിഗ്മ ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം ടോ ഓഫ് എ എന്താണ് ടോ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എ അപ്പൊ ടോ ഓഫ് സിഗ്മ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓഫ് എ ഇതേപോലെ സിഗ്മ ടോ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓഫ് ടോ ഓഫ് എ ടോ ഓഫ് എ എന്താണ് എ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓഫ് എ സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ടോ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എന്നും സിഗ്മ ടോ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എന്നും കിട്ടി ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് therefore we get sigma to sigma to is equal to sigma is equal to to sigma therefore to is the identity permutation of identity exists so now now for the function to from sigma to a to from a to a defined by to of a equal to a for a, for all a belongs to a is 1 1 and on to hence to is a permutation and it is known as identity permutation then for any sigma of a to sigma of a equal to to of sigma of a equal to sigma of a and sigma to of a equal to sigma of to of a equal to sigma of a therefore to sigma equal to sigma equal to sigma to therefore So is the identity element of the permutation multiplication of the G2 axiom. That's it. Now, let's look at the G3 axiom. That is the inverse. 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 and on to 1 1 on to 1 angle angle either function 1 1 on to angle sigma inverse and the exist sigma inverse exist that 1 1 and on to a law function and the now inverse exists. okay for sigma inverse exists here in a sigma inverse and I am other more I'm going to get now sigma into sigma inverse is equal to tau is equal to sigma inverse into sigma adu kittum appo adinu vendite nammal endu eduthu let a belongs to l a belongs to l then namukku endu varan pattum sigma of a equal to some a1 eduthalo a1 belongs to l sigma of a1 sigma of a endu irikkum a1 belongs to l therefore sigma sigma inverse of a is equal to sigma inverse of sigma inverse sigma of a is equal to sigma inverse of a1 sigma inverse of a1 and then and what the sigma inverse is then we can get the sigma sigma inverse then a okay sigma inverse sigma of a equal to sigma inverse of a1 which is equal to a that is sigma sigma inverse is equal to a nanara to of a to of a therefore sigma sigma inverse is equal to to so three is equal to sigma sigma inverse sigma sorry sigma inverse sigma is equal to tau nerti idey pole nammal endu cheyanam adutha bhagam kodi prove cheyanam adinu vendite let sigma 
sigma sigma inverse of a sigma sigma inverse of a is equal to sigma of sigma inverse of x which is equal to sigma of sigma inverse of a or a1 sigma of a1 sigma of a1 is equal to a is equal to tau of a therefore sigma sigma inverse is equal to tau so we get sigma sigma inverse is equal to tau is equal to sigma inverse sigma therefore Sigma inverse is the inverse of sigma. For a to sigma to an inverse on the in the axis to the Okay. For any sigma belongs to S. Sigma is the function from a to a is 1, 1 and on to. Hence it is invertible. Therefore sigma inverse from a to a inverse a to a is 1, 1 and on to. And sigma inverse is a permutation. Hence sigma inverse belongs to S. And for any a belongs to a, sigma inverse of a equal to a1. Therefore, a equal to sigma of a. Then, sigma sigma inverse of a is equal to sigma of sigma inverse of a equal to sigma of a1 equal to a. Equal to tau of a. Therefore, sigma sigma inverse is equal to tau. They will add to sigma inverse sigma is equal to tau. Therefore, we get this. Therefore, Sigma inverse is the inverse of sigma. So for every element of S A, there exists the inverse. All are the inverse in this. That one of the random S A has inverse for every element. Therefore, G3 axiom satisfied. So permutation multiplication is the closed down. That composition function is the associative one. Tau another of the identity function on they will either sigma thala and inverse sigma inverse XST. That's only SA is a group under permutation multiplication. Thank you.